हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द कोर्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस आज हमारा टॉपिक है द नेशन स्टेट सिस्टम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन आई आर लेट्स स्टार्ट नेशन स्टेट समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि व्हाट इज़ अ स्टेट एंड व्हाट इज़ अ नेशन फर्स्ट स्टेट 1933 में एक कन्वेंशन हुई थी मोन्टी वीडियो कन्वेंशन ऑन द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ स्टेट के नाम से जिसमें आर्टिकल वन स्टेट को डिफाइन करता है उसमें स्टेट की डेफिनेशन कुछ इस तरह से दी गई है द स्टेट एज ए पर्सन ऑफ इंटरनेशनल लॉ शुड पजेज द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन अ परमानेंट पॉपुलेशन बी अ डिफाइन टेरिटरी सी गवर्नमेंट एंड डी कैपेसिटी टू इंटर इनटू रिलेशंस विद अदर स्टेट इसको मैंने सिंपल करके कुछ इस तरह से लिखा है ए परमानेंट पॉपुलेशन लिविंग इन डेफिनेट टेरिटरी हैविंग सॉवरेन बॉडी टू रन द अफेयर्स मतलब के स्टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है पीपल इट्स पॉपुलेशन अगर लोग होंगे तो उनको रहने के लिए एक प्रॉपर जगह चाहिए होगी इसलिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आफ्टर पीपल इज टेरिटरी थर्ड दे शुड बी पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज एक गवर्नमेंट होनी चाहिए जो कि सॉवरेन हो आजाद हो अपने फैसले करने में लास्टली सॉवरेन गवर्नमेंट शुड हैव कैपेसिटी टू इंटर इंटू रिलेशन विद अदर स्टेट मतलब कि ए सॉवरेन बॉडी टू रन अफेयर्स बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स नाउ नेशन अ नेशन इज ए ग्रुप ऑफ पीपल विदेंस ऑफ सोशल होमोजीनिटी एंड म्यूचुअल इंटरेस्ट मीन लोगों में जब यकसानियत हो सेमनेस हो वो एक फैमिली या ट्राइब से हो उनकी लैंग्वेज या कल्चर एक हो इसके अलावा उनके इंटरेस्ट सेम हो जब ये सारी चीज़ें या इनमें से कुछ चीज़ें सेम होती है तो एक नेशन डेवलप होता है अब अगर आपको नेशन एंड स्टेट का कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो नेशन स्टेट समझना इज टू इज वट इज अ नेशन स्टेट वन स्टेट फॉर वन नेशन कॉन्सेप्ट नेशन स्टेट मीन वेन ए नेशन पजेज ए पर्टिकुलर स्टेट और ए स्टेट विथ ए पर्टिकुलर नेशन जब किसी नेशन के पास कोई पर्टिकुलर स्टेट हो जिसमें स्टेट के सारे एलिमेंट्स मौजूद हो या फिर एक स्टेट हो विथ ए पर्टिकुलर नेशन मतलब कि एक आजाद रियासत जिसके सिटीजन या सब्जेक्ट्स यूनाइटेड हो वो एक कौम हो और एक कौम तब बनती है जब उनकी लैंग्वेज रिलीजन ट्राइब इंटरेस्ट सेम होते हैं जब एक आजाद कौम एक आजाद रियासत में बसती है तो एक नेशन स्टेट जन्म लेता है लेट्स मूव ऑन नेशन स्टेट सिस्टम दुनिया के सारे नेशन स्टेट मिलके एक नेशन स्टेट सिस्टम बनाते हैं पालमर एंड पर्किंस नेशन स्टेट को कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं द नेशन स्टेट सिस्टम इज अ पैटर्न ऑफ लाइफ इन दैट पीपल आर सेपरेटली ऑर्गेनाइज इनटू सॉवरेन स्टेट्स दैट इंटरेक्ट विद वन अनदर इन वेरिंग डिग्रीज एंड वेरिंग वेज ये डेफिनेशन आप रेफरेंस के साथ पेपर में भी लिख सकते हैं इसके मुताबिक नेशन स्टेट सिस्टम एक पैटर्न ऑफ लाइफ है जिसमें लोग सॉवरेन स्टेट्स में एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रहते और अलग अलग तरीके से इंटरेक्ट करते हैं इन इंटरनेशनल लॉ नेशन स्टेट्स मीन लिजिटमेसी सॉवरेनिटी एंड ड्यूटी द स्टेट विल हैव टू रिकॉग्नाइज द लिजिटमेसी ऑफ अदर स्टेट द स्टेट शुड बी सॉवरेन बोथ एक्सटर्नली एंड इंटरनली एंड इट्स पीपल मस्ट ऑब्जर्व द ड्यूटी मतलब की स्टेट को दूसरे स्टेट की लिजिटमेसी को असब करना होगा स्टेट्स को अपने फैसलों में आजाद होना चाहिए एंड लोगों को अपनी ड्यूटीज को फुलफिल करना चाहिए जैसा कि टैक्स देना मिलिट्री में पार्टिसिपेशन करना वगैरह वगैरह अब अगर ओरिजिन की बात की जाए तो ट्रीटी ऑफ वेस्ट फेलिया इज कंसिडर्ड बाय ओकेजन ऑन दैट मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम टुक प्लेस 1648 में ट्रीटी और पीस ऑफ वेस्ट के नाम से एक ट्रीटी साइन हुई जिसमें 30 साल जंग का खात्मा हुआ थर्टी ईयर वार को वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट इन ह्यूमन हिस्ट्री माना जाता है जिसमें ऑलमोस्ट 8 मिलियन लोगों की डेथ हुई थी दिस वॉर वॉज बिटवीन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट फॉर द रिफॉर्मेशन इन रोमन एम्पायर एंड चर्च इस बार के खत्म होने से क्या हुआ कि पोप एंड रोमन एम्पायर की जो यूरोपियन स्टेट के ऊपर अथॉरिटी थी वो भी खत्म हो गई और यूरोपियन स्टेट इंडिपेंडेंट हो गए सॉवरेन हो गए इसका मतलब ये नहीं है कि 1648 से पहले स्टेट्स नहीं होते थे स्टेट एग्जिस्ट करते थे लेकिन वो इंडिपेंडेंट या सॉवरेन नहीं होते थे क्योंकि उनकी जो रिलीजियन अथॉरिटी थी वो रोमन चर्च के पास थी और सेक्युलर अथॉरिटी रोमन एम्पीरियर के पास होती थी अचीवमेंट्स ऑफ वेस्ट फेलिया पीस नंबर वन रिकोगशन ऑफ सॉवरेंटी ऑफ ईच स्टेट मतलब हर स्टेट ने दूसरे स्टेट की खुद मुख्तारी को तस्लीम किया तस्लीम किया कि वो आजाद है उस ट्रीटी में ये भी एग्री किया गया कि नो स्टेट मस्ट इंटरफेयर इन द अफेयर्स ऑफ अदर स्टेट मतलब कि ना हम किसी के अफेयर्स में मुदाखलत करेंगे और ना किसी और की मुदाखलत अपने अफेयर्स में बर्दाश्त करेंगे इसके अलावा द किंग एज राइट टू रूल ओवर हिज टेरिटरी विदाउट एनी इंटरफेरेंस मतलब कि जो अथॉरिटी पहले पोप एंड रोमन चर्च के पास होती थी वो अब किंग के पास मूव हो गई मतलब कि किंग जैसे चाहे अपनी टेरिटरी अपने लोगों को रूल करें इसके अलावा इस ट्रीटी की एक और अचीवमेंट ये थी कि एवरी स्टेट शुड बी कंसिडर्ड इंडिपेंडेंट फ्रॉम अदर स्टेट एंड मस्ट बी सीन एज इक्वल टू ऑल अदर स्टेट 
मतलब हर स्टेट को इंडिपेंडेंट समझा जाएगा और इक्वलिटी का दर्जा दिया जाएगा जैसा कि मैंने आपको बताया कि पोप का पावर खत्म हुआ उसके साथ साथ फ्यूडलिज्म भी खत्म हो गया एंड जो पावर था वो शिफ्ट हो गया किंग के पास डेवलपमेंट ऑफ नेशन स्टेट सिस्टम नेशन स्टेट सिस्टम की डेवलपमेंट वक्त के साथ साथ होती गई जैसे कुछ इवेंट्स एंड डेवलपमेंट हुई वैसे वैसे नेशन स्टेट सिस्टम डेवलप एंड स्ट्रेथन होता गया इसमें कुछ माइनर इवेंट्स एंड कुछ मेजर इवेंट्स थे माइनर इवेंट्स जैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ तो लोगों को जॉब्स मिली लोगों ने एक साथ काम करना शुरू किया तो एक सेंस ऑफ अटैचमेंट हुई और यही सेंस ऑफ अटैचमेंट स्टेट के साथ हुई और नेशन स्टेट सिस्टम मजबूत हुआ इसी तरह ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल लॉ राइज ऑफ डेमोक्रेसी मतलब एक आजादी राय की राय का लोगों को पता चला डेवलपमेंट ऑफ डिप्लोमेसी ग्रोथ ऑफ कमर्शियल एंड बिजनेस एक्टिविटीज बिटवीन स्टेट्स जब स्टेट्स ने भी एक दूसरे के साथ ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया तो इससे भी नेशन स्टेट सिस्टम डेवलप हुआ वो स्ट्रेंथन हुआ ये कुछ माइनर इवेंट्स थे अब अगर मेजर इवेंट्स की बात की जाए तो सबसे पहले राइज ऑफ नेशनलिज्म नेशनलिज्म इज ए फीलिंग दैट यूनाइट्स पीपल विद सम सिमिलरिटी नेशन स्टेट सिस्टम पे जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इम्पैक्ट है वो है नेशनलिज्म का क्योंकि नेशनलिज्म से एक स्ट्रोंगर ग्रुप ऑफ पीपल बनता है यूनाइट हो जाते हैं लोग नेशनलिज्म के प्लेटफॉर्म पे और फिर वो स्टेट के साथ खड़े हो जाते हैं हर मुश्किल में और इससे जो नेशन स्टेट सिस्टम है वो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथन होता है और फिर जब नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है तो ये नेशनलिज्म फोर्सेस अपने रूलर को फुली सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं जैसा कि जर्मनी जापान और फ्रांस में हुआ जैसे ये हिटलर गलत कर रहा था लेकिन जर्मन ने उसको सपोर्ट किया मोदी गलत कर रहा है लेकिन इंडियन उसको सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए कहा जाता है कि नेशनलिज्म हैज बोथ मेरिट्स एज वेल एज डी जैसा कि ब्रोगन ने कहा था ब्रोगन रिफर टू नेशनलिज्म एज द ग्रेटेस्ट डिस्ट्रक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव फोर्स मेजर इवेंट्स में सेकंड नंबर पे मिलिट्री मूवमेंट्स एंड वॉरफेयर ये कॉन्सेप्ट 19वीं एंड 20वीं सदी में ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ जब वार में सोफोस्टिकेटेड वेपन्स एंड टेक्निक्स यूज होने लगी बॉम्ब्स टैंक्स एंड लैंडमाइंस वगैरह बने लोगों ने अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्गली सपोर्ट करना शुरू किया एक डर सा पैदा हुआ कि दूसरी कंट्रीज के पास ऐसे वेपन्स वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं इसलिए लोगों ने अपने और अपने इंस्टीट्यूशन की प्रोटेक्शन के लिए रूलर्स एंड मिलिट्री को फुली सपोर्ट करना स्टार्ट किया इसी तरह जंगे हुई और जीतने वाले ने हारने वाले के ऊपर अपनी आइडियोलॉजी इम्पोज कर दी थर्ड डीप इम्पैक्ट इज of ideology lekin iska impact nation state pe samajhne se pehle ideology ko samajhna lazim hai ideology is a set of beliefs values ideas goals and a body of knowledge which people consider ट्रू एंड सोल्यूशन टू देर प्रॉब्लम यहाँ पे ये समझना भी जरूरी है कि आइडियोलॉजी कब और कैसे इमर्ज होती है सो आइडियोलॉजी टेंस टू अराइज इन द टाइम्स ऑफ क्राइसिस एंड सोशल स्ट्रेस एक आइडियोलॉजी तब इमर्ज होती है जब लोगों को लगता है कि हमें मिसट्रीट किया जा रहा है उनको लगता है कि हमें अपने ड्यू राइट नहीं मिल रहे हमें ओपरेस्ट किया जा रहा है और वो फील करते हैं कि सोसाइटी में जो चेंजेस हो रही है उसकी वजह से हमारे स्टेटस को खतरा है अब अगर देखें कि आइडियोलॉजी नेशन स्टेट सिस्टम पे कैसे इम्पैक्ट करती है तो उसका सबसे पहला पॉइंट ये है कि आइडियोलॉजी इंटीग्रेट्स पीपल एंड आल्सो गिव देम डायरेक्शन आइडियोलॉजी की वजह से लोग एक साथ हो जाते हैं और आइडियोलॉजी है जो उनको एक डायरेक्शन देती है नंबर सेकंड पॉइंट इज ऑफर सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम बाय प्रोवाइडिंग ए लाइन ऑफ एक्शन मतलब आइडियोलॉजी उनके जो प्रॉब्लम है वो जो थ्रेटेंड है सोसाइटी से उन, उनको लगता है कि हमारा स्टेटस हमें नहीं मिल रहा हमारे ड्यू राइट हमें नहीं मिल रहे उनके लिए भी आइडियोलॉजी उनको एक सोल्यूशन प्रोवाइड करता है नंबर थर्ड इट ब्रिंग्स रिवोल्यूशन एंड फॉर्म न्यू कल्चर एंड सिविलाइजेशन मतलब ये आइडियोलॉजीज हैं जिनकी वजह से दुनिया में रिवोल्यूशन आए हैं जैसे आपने सुना होगा रशियन रिवोल्यूशन जो उन्नीस में आया था पाकिस्तान में जो हुआ था नाइनटीन में चाइना 1949 में ईरानियन रिवोल्यूशन जो 1979 में आया था ये सारे रिवोल्यूशन एक आइडियोलॉजी के तहत ही आते हैं इम्पीरियलिज्म नाजीज्म फैशिज्म सोशलिज्म कैपिटलिज्म डेमोक्रेसी एंड इस्लामिक आइडियोलॉजी ये कुछ आइडियोलॉजीज हैं दुनिया में हर कंट्री कोशिश करती है कि वो अपनी आइडियोलॉजी को प्रोटेक्ट करे एंड प्रोमोट करे जैसे अमेरिका या वेस्टर्न यूरोप कैपिटलिज्म को प्रोमोट करने की कोशिश करते हैं फॉर्मर रशिया सोशलिज्म को प्रमोट करने की कोशिश करता है और पाकिस्तान इस्लामिक आइडियोलॉजी को प्रोटेक्ट एंड प्रमोट करने की कोशिश करता है द फोर्थ एंड लास्ट मेजर इम्पैक्ट इज एक्सटेंशन ऑफ नेशन स्टेट सिस्टम टू नॉन यूरोपियन स्टेट्स। वर्ल्ड वॉर टू के बाद नेशन स्टेट सिस्टम यूरोप के अलावा एशिया अफ्रीका लेटिन अमेरिका तक एक्सटेंड हुआ 
جیسے پاکستان انڈیا ملیشیا چائنا تائیوان نارتھ کوریا ساؤتھ کوریا جیسی کنٹریز نے آزادی حاصل کی تو یہ نیشن اسٹیٹ سسٹم پوری دنیا تک ایکسٹینڈ ہو گیا اس کے علاوہ جب 1991 میں یو ایس ایس آر کی ڈس انٹیگریشن ہوئی فردر اسٹیٹ بنے تب بھی نیشن اسٹیٹ سسٹم اسٹرینتھن ہوا ناؤ موونگ آن دا ایلیمنٹس آف نیشن اسٹیٹ سسٹم دیر آر فور امپورٹنٹ ایلیمنٹس آف نیشن اسٹیٹ سسٹم نمبر ون از سوورینٹی اکارڈنگ ٹو بارڈن دا فادر آف ماڈرن کانسیپٹ آف سوورینٹی Sovereignty is a supreme power of the state over citizens and subjects unrestrained by the law. Sovereignty means the absolute, unrestrained, the supreme authority to make law and enforce it. If a state is not sovereign, then it can be a member of any treaty or any international organization. As you can see, in the United Nations, there are 193 countries in the United Nations. تو وہ سارے سوورین اسٹیٹ ہیں اگر کوئی اسٹیٹ سوورین نہیں ہے تو وہ نہ ہی یونائٹڈ اسٹیٹ یا اس جیسی جو بھی آرگنائزیشن ہے انٹرنیشنل آرگنائزیشن اس کا سگنیٹری یا ان کا ممبر نہیں بن سکتا سوورینٹی از ان ڈیویزیبل اینڈ ان ایلینیبل مطلب کہ ایک کنٹری کی جو خود مختیاری ہے جو پاورس ہیں وہ نہ ہی لمیٹیڈ ہو سکتے ہیں نہ ہی ڈیوائڈ کیے جا سکتے ہیں اور نہ ہی ٹرانسفارم کیے جا سکتے ہیں جیسا کہ مورگن تو نے کہا تھا کانسیپٹ آف ڈویزیبل سوورینٹی از ان لوجیکل اینڈ پولیٹیکلی ان فیزیبل مطلب کہ ایک سوورین اسٹیٹ اگر سوورین ہے تو وہ اپنے ہر فیصلے میں سوورین ہے ایسا نہیں ہے کہ کچھ فیصلے خود کرے کچھ فیصلے کوئی اور ادارہ یا کوئی اور ملک کرے لیکن ماڈرن ورلڈ میں آئی ایم ایف یا ورلڈ بینک جیسے اداروں کو یوز کر کے سوورینٹی کو لمٹ کرنے کی کوشش ضرور کی جاتی ہے دا سیکنڈ ایلیمنٹ آف نیشن اسٹیٹ سسٹم از ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ویئر ول اے نیشن لیو اے نیشن نیڈس اے اسٹیٹ ٹو لیو اٹ نیڈس اے ٹیریٹری مطلب ایک نیشن کو ایک زمین کا حصہ چاہیے ہوگا جہاں پہ وہ رہے گا ایک نیشن اسٹیٹ سسٹم تب تک ایگزٹ کرے گا جب تک اس کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ایگزٹ کرے گی مطلب اگر نو لینڈ اگر زمین ہی نہیں ہے تو نہ کوئی قوم ہوگی نہ ہی ایک اسٹیٹ بنے گا اسی لیے ایک نیشن ہر قیمت پر اپنی ٹیریٹری کو پروٹیکٹ اینڈ انٹیگریٹی کو سیف گارڈ کرتا ہے ایک اسٹیٹ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ کوئی دوسرا اسٹیٹ اس کے انٹرنل افیئرس میں مداخلت کرے اور اسی طرح وہ خود بھی کسی کے انٹرنل افیئرس میں مداخلت نہیں کرے گا ایک اسٹیٹ کی خود کو پروٹیکٹ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ انٹرنیشنل باؤنڈریز کی ریسپیکٹ کرے اور یہ بھی ایک اسٹیٹ کی ریسپانسبلٹی ہے کہ اگر کوئی انٹر اسٹیٹ پرابلم ارائز ہوتا ہے تو پیس فل مینس کو یوز کر کے اس کو سالو کیا جائے جیسا کہ ڈپلومیسی اسے بات چیت کر کے یا انٹرنیشنل لا کو نظر میں رکھ کے یا انٹرنیشنل آرگنائزیشن کو انوالو کر کے اس کو سالو کرنے کی کوشش کی جائے نہ کہ فورسز فورس کو یوز کر کے اس کو سالو کیا جائے The third element of nation state system is nationalism. जैसा कि हम पीछे भी पढ़ के आए हैं concept of common identity based on ethnic کلچرل اینڈ لنگوسٹک فاؤنڈیشن نیشنلزم ایک جذبہ ہے جس کے تحت لوگ ایک ساتھ ہو کے اپنے کامن انٹرسٹ کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں مینی فریڈم موومنٹس جیسے پاکستان موومنٹ ریشن ریولیوشن چائنیز ریولیوشن دیز آل آر لیڈ بائی نیشنلسٹ فورسز دا فورتھ ایلیمنٹ آف نیشن اسٹیٹ سسٹم از لیگل اکولیٹی نیشن اسٹیٹ سسٹم میں ہر اسٹیٹ کو ایکول ازیوم کیا جاتا ہے ارسپیکٹو آف پاپولیشن کہ اس کی پاپولیشن کتنی ہے اس کا ایریا کتنا ہے اس کی اکانومک کنڈیشن کیا ہے چاہے وہ ڈیولپڈ کنٹری ہو یا ڈیولپنگ کنٹری ہو اس کی ملٹری پاور کتنی ہے چاہے وہ یو ایس اے جتنی ملٹری پاور ہو یا پاکستان جتنی پاور ہو لیکن نیشن اسٹیٹ سسٹم ہے اس کو ایکول ازیوم کیا جاتا ہے ان ایکولیٹی وڈ ریزلٹ ان ہیومیلیشن کانفلکٹ ٹینشن اینڈ وار اسی لیے یونائٹڈ نیشن چارٹر بھی اسی چیز کو اسپ کرتا ہے وہ بھی لیگل ایکولیٹی کو اسپ کرتا ہے اسی لیے ون کنٹری ون ووٹ والا کانسیپٹ ہے دا نیشن اسٹیٹ سسٹم ان ٹوینٹی ایتھ سینچری دا ٹوینٹی ایتھ سینچری از نون ایز دا سینچری آف نیشن اسٹیٹ سسٹم لیکن ماڈرن ٹائمس میں جہاں پہ ایک طرف اسٹیٹ کو لیگلی سوورین تسلیم کیا جاتا ہے وہیں دوسری طرف اس کو کچھ لمیٹیشن بھی اسپ کرنی پڑتی ہیں بیسویں صدی میں نیشن اسٹیٹ سسٹم میں اسٹیٹ کے علاوہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن ریجنل آرگنائزیشن ملٹی نیشنل کارپوریشن ٹیرسٹ گروپ اینڈ ملٹری ٹیکنالوجی کو بھی انکلوڈ کیا جاتا ہے کیونکہ نیشن اسٹیٹ سسٹم میں اسٹیٹ کے علاوہ یہ ایلیمنٹس بھی ایک اہم رول ادا کرتے ہیں دا ایکسپریس ٹریبون میں شائع ہونے والے ایک آرٹیکل گلوبلائزیشن اینڈ دا نیشن اسٹیٹ کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے وہ آپ آرٹیکل پڑھیں اس سے آپ کا نیشن اسٹیٹ سسٹم ان ٹوینٹی ایتھ سینچری اور زیادہ کلیئر ہو جائے گا اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹو لگی تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے گڈ بائے